In this video, we are going to discuss about protozoan diseases. What are protozoans? They are one-celled organisms. Otherwise, they are called unicellular organisms. See, we are going to discuss about four protozoan diseases. First one is amoebiasis or amoebic dysentery. Second one, African sleeping sickness. Third one, Kala Azar. And the fourth one is malaria. So, let me see one by one. Before entering into protozoan diseases, we should know that in your book it is given 15 genera of protozoans are normally found in human body. And they are pathogens. பார்க்கப்பாரும். Amoebiasis or amoebic dysentery or amoebic colitis. This disease is caused by a pathogen. That is the causative agent is endamoeba histolytica which is a protozoan. That is the endamoeba histolytica which is a protozoan. This is the endamoeba histolytica which is a protozoan. This is the amoebiasis. Amoebic Seed Abedi, Dysentery Abedi, Seed Abedi, Then Amoebic Colitis, Colitis Abedi, Colon, Colon Abedi, Colon Colon Abedi, Colon Abedi, Colon Kudal, Perum Kudal especially, Perum Kudal Lada, In the Endamoeba Histolytica, Perum Balum, Vaya Kudal Yedu, Manishan Lala, Adi Nala, Apo Aunga, Enna Pannu Abedi, In the Endamoeba Histolytica, Vodambu Kudal Poradu, Vodambu Kudal Eppidi Pohu, By, Drinking and eating contaminated water and food. அதாவது தொச்சு ஏற்பட்டுள்ள நீரை உணவை பருகுவதால் இந்த எந்தமிபா பிஸ்டுலைத்திக்கா நம்ம வாய் வெடியா உடம்புக்குள்ள போயி பெருங்குடல் பிச்சேர். இந்த பெருங்குடல் என்ன பண்ணும் அப்படின் கேட்டா கோடை செல்கள் அல்லது mucus cells அப்படின்னும்டு the cells which secrete mucus is known as mucus cells. The mucus cells are the same as the bacteria. The two are the same as the bacteria. If you have the endomyba histolytica, we have the same as the bacteria. What is the same as the bacteria? The two are the same as the mucus secreting cells. The two are the same as the bacteria. If you have the same as the bacteria, the two are the same as the bacteria. Escherichia coli, E. coli bacteria. இப்போது இவற்றை உண்டு வாழ்க்கு கொடியதா இந்த endomibah histolytic. அப்பாதுக்கு தேவியான உணவு எல்லாமே நமக்க பெருங்குடல் இருக்கு. அன்னல் இந்த endomibah histolytic is a parasite which is living inside our colon. பெருங்குடலில் வாழ்க்கு கொடியம் ஒரு ஒட்டு நீ, ஒரு செல்வேடி. இது உணவு நீர் வையாக வடமுக்குள் போய் பெருங்குடல ப பெருங்குடல் அப்பி சேந்தாலும் நமக்கு இப்போ மலேரியாவு பெற்றி நம்ம இங்கே தான் படிப்போம் ஆனால் நீங்கள் தெந்து ச்டாண்டில் படிசிருப்பீங்க இந்த மலேரியாவு புருத்த வரையில் மீரோசுவாயிட்டு, ٹ்ரோபோசுவாயிட்டு, கிரிப்டோமீரோசுவாயிட்டு இன்னும் பல நிலைகள் அதனுடைய வாழ்க்கே சுலர்சியில் இருக்கு அதில் ஒரு நிலைக்கப் பேர்தான் Trophoswite. இந்த Trophoswiteதான் பொடம்பு குள்ளப் போனா பெருங்குடலை தொச்சக் குடியது. அப்பா தொச்சும் நிலையில் இருக்கப் புடிய Endomibah histolytic அவுக்க stage எது நிலை எது அப்படின் கேட்டா Trophoswite. இப்பா Trophoswite பெருங்குடல் புயர்ச்சு. இப்பா பெருங்குடல் போன பெரக்கு இது wall of the colon, பெருங்குடலின் சுவர், இது இன்னொரு சுவர், ரெண்டு சுவர், சரியா, ரெண்டு சுவர். அப்போம் இந்த பெருங்குடலின் சுவரில் நாங்கு பகதிகள் இருக்குப் பாருங்க, 
இந்த வெளிப்புற பகுதி வெளிப்புற பகுதியை பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டா சீரஸ் அடுக்கு அல்லது சீரஸ் லேயர் அப்படின்னு பேரு அதுக்கு உள்ளாடி என்ன இருக்கு மஸ்துலார் லேயர் தசை அடுக்கு இருக்கு அதுக்கு உள்ளாடி சப் மியூகோசா லேயர் உள்ளாடி த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் இன்சைட் த கோலன் இஸ் மியூகஸ் லேயர் அப்போ பெருங்குடலுக்கு சுவருக்க உள்ளாடி உள்ளாடி இருக்கிறது மியூகஸ் லேயர் அல்லது கோழை படலம் அடுத்தது சப் மியூகோசா லேயர் அல்லது கோழையினுடைய அடிப்படலம் அதுக்கு அடுத்தது தசை அடுக்கு அடுத்தது சீரஸ் அடுக்கு அப்படி நான்கு அடுக்குகள் எங்க இருக்குன்னா பெருங்குடலின் சுவரில் காணப்படுகிறது இப்போ இந்த உணவு உணவுக்கு கூட தான் என்ன வருது ட்ரோஃபோஸ் வாய்ட்டு எல்லாம் பாகிஸ்டோலிட்டிக்கா வருது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ போடுறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ட்ரோஃபோஸ் வாய்ட்டு இந்த வருது பாருங்க இது ஒரு ட்ரோஃபோஸ் வாய்ட்டுன்னு வீங்க இந்த ட்ரோஃபோஸ் வாய்ட்டு உணவுக்குள்ள வந்தாச்சு வந்துச்சு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கு உடலுக்கு சுவர் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்குள்ள பெனிட்ரி ஜாயின் பண்ணி இந்த இடத்துல சேரும் சேர்ந்துட்டு பெனிட்ரேட் பண்ணும் பியர்ஸ் பண்ணும் உள்ள தொலைச்சுக்கிட்டு போகும் அப்ப முதல்ல எதை தொலைக்கணும் எந்த லேயரை தொலைக்கணும் மியூகஸ் லேயர் கோழை படலத்தை தொலைக்கும் இப்ப இந்த கோழை செல்களை சாப்பிடும் அதுக்கு கூட கோழை படலத்தை தொலைக்கும் தொலைச்சு உள்ள போகும்போது இதுல இருந்து சற்று கோழை வெளியேறும் கோழை வெளியில வரும் மியூகஸ் வெளியில வரும் அடுத்தது தொலைச்சு தொலைச்சு சப் மியூகோசா லேவருக்கு போகும் அடுத்து எங்க போய் தொலைக்கும் தசையை தொலைக்கும் தசைய தொலைக்கும் போது சத இல்லையா அத தொலைக்கும் போது அதுல இருந்து ரத்தம் வெளியேறும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் புண்ணு உண்டாகும் ஒரு இடத்துல தொலைக்கும் போது தசையில தொலையிடும் போது அதுல என்ன உண்டாகும் புண்ணு உண்டாகும் அல்சரேஷன் ஃபார்ம்ஸ் அப்போ தொடர்ச்சியா இதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாக்கி பெருங்குடல்ல புண்ணு ஏற்படக்கூடிய அபாயம் உண்டு இந்த உணவுக்கு கூட அந்த கழிவு பொருட்களுக்கு கூட என்ன வரும் மியூகஸ் வரும் கோழை வரும் ஏன்னா கோழையை தொலைக்குது கோழை வரும் அதுக்கு பிறகு தசையில இருந்து வரக்கூடிய ரத்தமும் வரும் இதான் நம்ம டிசென்ட்ரி அல்லது சீத பேரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மலத்துக்க கூட கோழை ரத்தம் ரெண்டும் கலந்த சீத பேரி சீதம் அப்படின்னு சொன்னாலே கோழை என்று பொருள் அப்ப சீதமும் வரும் ரத்தமும் வரும் ரெண்டும் சேர்ந்து வரக்கூடியதா அப்போ இதனுடைய அறிகுறி என்னன்னு கேட்டாலே உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இளகி போறது அதான் டயரியா டிசென்ட்ரினா என்ன அந்த இளகின மலத்துக்க கூட கோழையும் ரத்தமும் வருது அதாவது வித் ஸ்டூல் மோஷனுக்கு கூட என்ன வரும்னா மியூக்கஸ் அண்ட் பிளட் ரெண்டும் சேரும் போது அதை நம்ம டிசென்ட்ரி அல்லது சீத பேதி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப முதல்ல வயர் இழகி போகும் அடுத்த நாளையில இருந்து மியூக்கஸ் போகும் அடுத்த நாளையில இருந்து பிளட்டும் போக தொடங்கும் இது அந்த சிம்டம் அப்ப பாருங்க ரேஞ்ச் ஃப்ரம் டயரியா டு டிசென்ட்ரி வித் பிளட் அண்ட் மியூக்கஸ் இதை பரப்புறது ஹவுஸ் ஃபிளை வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வீட்டு ஈ அதுக்கு பேர் தான் மஸ்கா டொமஸ்டிக் அப்படின்னா இப்ப ஒரு சின்ன குழந்தை இந்த இந்த மிபாகிஸ்டோலிட்டிக்கனால பாதிக்கப்பட்ட அமீபிக் டிசென்ட்ரி அந்த குழந்தை வெளியே உட்கார்ந்து டாய்லெட் உட்காருது அந்த மலத்துக்கு மேல எது போய் உட்காரும் ஈ போய் உட்காரும் இப்ப ஈக்க கால எது ஒட்டும் எந்த மிபாகிஸ்டோலிட்டிக்கா ஒட்டும் அது உணவுல வந்து உட்காரும் நம்ம தெரியாம அதை சாப்பிடுவோம் அப்ப அது கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் ஆயிடுது அந்த உணவை சாப்பிடும் போது அதை சாப்பிடக்கூடிய ஆட்களுக்கும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்ப அந்த இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்டேஜ் பாருங்க இட் ட்ரோபோஸ் வாய் சிதைக்கூடிய அழிக்கக்கூடிய அப்ப திசுவை அழிக்கக்கூடிய நொதிகளை உருவாக்குகிறது எது இந்த எண்டமிபாஸ்டோலிட்டிகா அப்ப திசு என்ன ஆகும் அழியும் அதனால என்ன ஏற்படும் பொண்ணு வரும் ஹிஸ்டோலைட்டிக் என்சைம் காசிங் அல்சரேஷன் வாட் இஸ் அல்சரேஷன் பொண்ணு வர்றது காயம் வர்றது அதுல இருந்து பிளீடிங் ஆகும் பிளட் வரும் அப்டாமினல் பெயின் இருக்கும் அண்ட் ஸ்டூல்ஸ் வித் எக்ஸஸ் ஆஃப் மியூகஸ் அப்ப பாருங்க உள்ள போகுது கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் வழியா உள்ள போகுது அது ஹிஸ்டோலைட்டிக் என்சைம்ஸ செக்ரீட் பண்ணுது அதாவது திசுவை அழிக்கக்கூடிய நொதிகளை சுரக்கிறது அதனால் திசு அழிக்கப்படுகிறது புண்ணு உருவாகுது குடல் பகுதியில புண்ணு உருவாகுது வலி ஏற்படும் பிளீடிங் ஆகும் 
அதனால மோஷனுக்கு கூட மியூக்கஸும் ப்ளீடிங் வெளியே போகிறது அப்போ இதுதான் புரோட்டோசோரன் டிசீஸில் ஃபஸ்ட்டாக வரக்கூடிய அமீபியாசஸ் அல்லது அமீபிக் டிசென்ட்ரி அல்லது அமீபிக் கோலைட்டிஸ் அது ஏன் கோலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா கோலன் அப்படின்னா பெருங்குடல் பெருங்குடல்ல இது தொற்றை ஏற்படுத்தி புண்ணு எல்லாம் வந்து பெருங்குடல் வீக்கம் அடையும் டிஸ் டிஸ் டிஸ்ன்னு சொன்னாக்கி வீக்கம் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்போ டியூ டு இன்ஃபெக்ஷன் இந்த கோலன் பிக்கம் இன்ஃப்ளேம்டு தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்டு அமீபிக் கோலைட்டிஸ் அப்படின்னு பேர் திஸ் மச் அபவுட் த அமீபியாசிஸ் செகண்ட் ஒன் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் த ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் அதாவது ஆப்ரிக்க தூக்க வியாதி இத உருவாக்கக்கூடிய காசேட்டிவ் ஏஜென்ட் பேத்தோஜன் உயிரியின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா ட்ரைபனோசோமா ஸ்பீஷஸ் ட்ரைபனோசோமா சிட்டினம் ட்ரைபனோசோமா என்பது பேரினம் அதனுடைய சிட்டினம் ட்ரைபனோசோமா ஸ்பீஷஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த ட்ரைபனோசோமாவில இருந்துதான் ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் உருவாகிறதுனால இதுக்கு பேரு ட்ரைபனோசோமியாசிஸ் ஆப்ரிக்கா தூக்க வியாதி அப்படின்னு பேர் பெரும்பாலும் பகல்ல பயங்கர தூக்கமா இருக்கும் நைட்ல சில நேரங்கள் தூக்கம் வராமலும் இருக்கும் இதை பரப்புறது இங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பரப்புறது ஹவுஸ் ஃபிளைனு பார்த்தோம் அப்ப இந்த நோயை பரப்புறது யாரு அப்படின்னு கேட்டா சீட்சி ஃபிளை அப்படின்னு பேரு செட்சி ஃபிளைனு தமிழ் மீடியத்துல கொடுத்துருக்காங்க சீட்சி சீட்சி ஃபிளை அல்லது செட்சி ஃபிளைஸ் அப்படின்னு பேரு இந்த ஒரு பூச்சிகள் தான் இந்த நோயை கடத்துகிறது அப்ப ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் எனக்கு இருக்குன்னா என் பிளட்ல ட்ரைபனோசோமா இருக்கும் என்ன செட்சி ஃபிளை கடிக்கும்போ இந்த ட்ரைபனோசோமா செட்சி ஃபிளைக்கு பிளட்ல போயிடும் அது இன்னொரு ஆளை போய் கடிக்கும் போது என்கிட்ட இருந்த ட்ரைபனோசோமாவை செட்சி ஃபிளை இன்னொரு ஆளுக்கு கொண்டு பரப்பு இதுதான் அதுக்கு மெத்தட் இதுல மூன்று வகையான ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் அதாவது மூணு டைப் இதுல நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரைபனோசோமா கேம்பியன்ஸ் ட்ரைபனோசோமா அரோடசியன்ஸ் ட்ரைபனோசோமா குரூசி இப்படி மூணு இந்த மூணையும் பரப்புறது எதுன்னு கேட்டா செட்சி ஃபிளை தான் அப்ப இந்த மூன்று நோயையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடியது கடத்தக்கூடியது மூன்று வகையான சிட்சி ஃபிளை மூன்று வகை ட்ரைபனோசோமா கேம்பியன்ஸ் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை குளோசினா பால்பாலிஸ் வாட் இஸ் குளோசினா பால்பாலிஸ் த ஜுவாலஜிக்கல் நேம் ஆஃப் ஏ டைப் ஆஃப் செட்சி ஃபிளை அதனால உருவாகக்கூடிய நோய்க்கு பேரு கேம்பியன் ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் பொதுவா இது எங்க காணப்படுது அப்படின்னு கேட்டா சென்ட்ரல் ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் அப்படின்னு இது மத்திய ஆப்ரிக்காவுடைய நடுப்பகுதியில இது அதிகமாக காணப்படுறதுனால பொதுவாகவே இது இருக்கக்கூடியது ஆப்ரிக்கால தான் அதிகமா இருக்கிறது அது மாதிரி அமெரிக்காவிலையும் கொஞ்சம் இடத்துல இருக்கு பொதுவா இந்த நோயை நம்ம ரொம்ப குறைவா எல்லாம் எடை எடை போடாண்டா ஒரு வருஷத்துக்கு சுமார் பத்தாயிரம் பேர் இதனால உயிரிழக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதா உண்மை நமக்கு பொதுவா இந்தியாவில இது அதிகமா கிடையாது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ட்ரைபனோசோமா ரொடசியன்ஸ் சோ திஸ் டிசீஸ் வாஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை எட்ஸ்லை விச் இஸ் நோன் அஸ் குளோசினா மாசிட்டன்ஸ் இத ரொடேசியன் ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பொதுவா காணப்படக்கூடியது ஆப்ரிக்காவுடைய கிழக்கு பகுதி அதனால ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் அப்படின்னு பேர் அடுத்தது ட்ரைபனோசோமா குரூசி இத கடத்தக்கூடியது செட்சி ஃபிளை கிடையாது இன்னொரு வகையான பெட் பக் பக் இந்த மூட்டை பூச்சி மாதிரி இன்னொரு வகை ஒரு பூச்சி அதுக்கு பேரு ட்ரையோட்ரோமா மெஜிஸ்டா அப்ப இங்க நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குளோசினா குளோசினா அது ரெண்டுமே செட்சி ஃபிளை மூணாவது இருக்கிறது பக் ஒரு மூட்டை பூச்சி மாதிரி உள்ள இன்னொரு பூச்சி அதுக்கு பேரு ட்ரையோட்ரோமா மெஜிஸ்டா அப்படின்னு பேரு இதனால வரக்கூடிய ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸுக்கு பேர் என்னன்னா சாதாஸ் டிசீஸ் சாதாஸ் நோய் அப்படின்னு பேரு அல்லது இதுக்கு பேரு அமெரிக்கன் ட்ரைபனோசோமியாசஸ் அப்படின்னு பேரு சோ திஸ் மேட்ச் அபவுட் ஆப்ரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இத உருவாக்குறது ட்ரைபனோசோமா ஸ்பீஷஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்றது செட்சி ஃபிளை த்ரீ டைப்ஸ் ட்ரைபனோசோமா கேம்பியன்ஸ் ட்ரைபனோசோமா ரொடசியன்ஸ் ட்ரைபனோசோமா குரூசி இந்த ரெண்டையும் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்றது செட்சி ஃபிளை தான் அதுக்கு பேரு குளோசினா பால்பாலிஸ் அண்ட் குளோசினா மார்சிட்டன்ஸ் அடுத்தது ஒரு பக் அதுக்கு பேரு ட்ரையோட்ரோமா பெஜிஸ்டா மூட்டை பூச்சி மாதிரி இருக்கிறது இப்ப இதுல நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த முதல்ல இருக்கிறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்க ட்ரைபனோசோமா கேம்பியன் மெதுவா தான் இது உருவாகும் மெதுவா அந்த சிம்டம்ஸ் உண்டாகி 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 அது டேஞ்சரா மாறுறதுக்கு நிறைய நாள் எடுக்கும் நிறைய நாள் எடுக்கும் ஆனா ட்ரைபனோசோமா ரொடசியன்ஸ் இஸ் அக்யூட் அக்யூட்னா சிவியரா திடீர்னு வரக்கூடிய ஒண்ணு ரைட் 
மூணாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ரோட்டோசோவின் டிசீஸ்க்கு பேரு காலா அசார் கலா அசார் இதுக்கு பேரு விசரல் லேஷ்மேனியாசஸ் அப்படின்னு பேரு விசரல் அப்படின்னா உடம்புக்கு உள்ள உள் பகுதி பொதுவாக குடல் பகுதி அப்படின்னு பேரு இது இந்தியாவிலையும் காணப்படுகிறது இதனால இறக்கக்கூடியவங்களும் இருக்கிறாங்க பொதுவாக இது இந்தியாவில் எங்க இருக்குன்னா பீகார்ல இருக்கு ஏன்னா இதை பரப்பக்கூடிய ஒரு பூச்சி இருக்கு அதுக்கு பேரு பிளிபோட்டாமஸ் பிளிபோட்டாமஸ் அல்லது சேன் ஃபிளை மணல் இ அப்படின்னு பேரு மணல் இ அல்லது சேன் ஃபிளை அதுக்கு பயாலஜிக்கல் நேம் பிளிபோட்டாமஸ் அப்படின்னு பேர் அப்ப இது எங்க இருக்குன்னா பீகார்ல தான் இருக்கு பரப்பக்கூடியது அதிகமா இருக்கிறது அதனால இந்த நோய் இருக்கிறவர மணல் இ கடிக்கணும் பீபோட்டாமஸ் கடிச்சு இன்னொருத்தருக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்றது இது பீகார்ல அதிகமாக காணப்படுகிறது இதை உருவாக்கக்கூடிய முடிச்சுக்களை தாக்குகிறது ஸ்ப்ளீன் அல்லது மண்ணீரல் அண்ட் பிளட் வெசல் ரத்த குழாய்கள் இதெல்லாம் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு செல் உயிரிக்க பேர் தான் லெஷ்மேனியா டோனவாணி வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் இதனுடைய அறிகுறிகள் என்ன சிம்டம்ஸ் ரேஷஸ் கடிக்கும்போ சாண்ட்ஃபிளை கடிக்குது அதாவது இன்ஃபெக்டட் சாண்ட்ஃபிளை கடிக்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி அப்படியே தடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் அதுக்கு பிறகு அந்த இடத்துல ரேஷஸ் உண்டாகும் ரேஷஸ் லைட்டாக கட்டிகள் மாதிரி இருக்கும் பிறகு போக போக சரியான ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைன்னா தட் லீட் டு டெத் இறந்து போயிடுவாங்க இது அறிகுறிகள் வெயிட் லாஸ் உடல் எடை குறைதல் அனீமியா ரத்த சோகை ரத்த சோகை ஏற்படும் ரத்த சோகைனா ஆர்பிசிக்கு கவுண்டிங் குறையிறது ஃபீவர் காய்ச்சல் இருக்கும் எல்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ளீன் அண்ட் லிவர் மண்ணீரல் கல்லீரல் வீங்குவது தட் இஸ் ஸ்ப்ளீனோ மகதி அண்ட் ஹெப்பாட்டோமெகலி ஹெப்பாட்டோமெகலி அப்படின்னு சொன்னாக்கி இன்ஃபிளமேஷன் ஆஃப் த லிவர் ஸ்பிளீனோமெகலி அப்படின்னா இன்ஃபிளமேஷன் ஆஃப் த ஸ்பிளீன் இப்ப இதெல்லாமே உருவாக்கிறோம் அப்போ நம்ம இதுல மூணு மூணு நோய்களை பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மலேரியா மலேரியாவில் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்கு அதுக்கு லைஃப் சைக்கிள் கொஞ்சம் கூடுதல் தென் ஹவு கேன் வி கண்ட்ரோல் இட்ஸ் இதை நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் கூடுதல் இருக்கிறதுனால வி கேன் சி இன் அ செப்பரேட் வீடியோ அடுத்த வீடியோவில் அதை பார்க்கலாம்